欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白玉兰评价肖战主演爆剧，年轻偶像种树八十年代往事，有口皆碑。近日，网上频频在报道关于白玉兰的详细情况。甚至白玉兰官方也对多部经典之作进行了评价，其中就包括肖战和李沁主演的《爆款梦中的那片海》，直言这是年轻偶像中数八十年代往事的经典之作，自然值得期待，深受观众朋友们的喜爱。值得一提的是，无论是肖战还是肖战主演的作品，都是有口皆碑，做到这一点并不容易。据悉，白玉兰官方对肖战主演的爆剧《梦中的那片海》进行了评价。年轻偶像种树八十年代往事，这部剧是肖战搭档另一位实力派顶流李沁，强强合作的结果，自然不会让观众失望。事实也是如此，有口皆碑，多轮上星，助力演员和剧组拿到了非常多荣誉大奖，走出国门更是不计其数。对于肖战来说，肖战是当之无愧和问心无愧的实力派演员，出道至今这么多年，肖战带来了非常多经典之作，非常优秀。从粉丝们的反响来看，大家都在为肖战加油打气，都希望肖战可以站在更大的舞台上，拿到属于自己的荣誉大奖。至于能不能入围，并且在多位实力派演员中脱颖而出，拿到最终大奖。都要等待后续的情况，大家耐心等待即可。总之，祝福肖战，也感谢媒体和观众朋友们对肖战的关注和认可，这些都是激励和鞭策，鼓励肖战继续努力，再创佳绩。如今，肖战一直都在剧组拍戏，《藏海传》和《射雕英雄传》都是佼佼者，期待更好见面。肖战是实力派演员，未来可期。肖战 1,005 财富密码再次启动，缘分妙不可言，高颜值开启新征程，真是千呼万唤使出来了呀！肖战 1,005 财富密码如期解锁了，财神爷大门再次打开。官宣视频的肖战纯净温暖一如代言的品牌一样高端纯澈，这个商务季对内娱商务王肖战来说真的是太爽了。高品质代言一个接着一个官宣，不论声量还是销量表现，依旧是很肖战。大家就奇了怪了，肖战已经顶流五年了，怎么数据还是那么恐怖啊？更为恐怖的是，不可估量的沉默的大多数，关键时刻就会出手。相比以前一骑绝尘的的害人数据，随着肖战事业的回缓上升，粉丝的佛系特性越来越明显。肖战某些数据确实出现了一定的回落，这个现象导致很多黑粉频频带节奏说肖战的粉丝脱粉了。好笑的是，每到这种言论甚嚣尘上的时候，就一定有一个事件出来，狠狠给带丧的黑粉们一记重拳。特别是肖战代言官宣的销量和热度，依旧让人叹为观止。一次次的实证，肖战依旧是内娱戴在天花板的那个人。肖战的商业价值仍旧遥遥领先，是让其他人难以望其项背的存在。肖战粉丝的忠诚度和粘性，非但没有疲软，表现反而更加强劲。此次肖战代言的是净水设备，细心的网友发现，该品牌和肖战的缘分早就开始了。2021年，肖战主演《斗罗大陆》热播，有关剧集的很多热梗大出圈。斗罗体就是当时特别出圈的梗，有个词条叫“万物皆可斗罗体”，无数商家和蓝 V 争相参与，模仿斗罗体来宣发自己的内容。该品牌就曾参加过斗罗体的团建活动，内容是水世界充满了混沌未知，但是又有纯净的本质等着你去品味。我叫安吉尔，这个世界中让水不再纯净的泥沙、鱼绿。细菌，我一个也不会放过。最后的胜利只会是俺安子。想要体验大水量高端净饮水生活，就来 pick 我吧。
。该品牌为此次代言人官宣也是做足了准备，预热一波又一波。帅气的全球品牌代言人已经迫不及待的要和大家分享了。高颜值代言人与你开启全屋净水新时代，预祝肖战和安吉尔携手共进，再创商业佳话。肖战粉丝，我原本以为我是一个脑残粉，后来才发现我不配。肖战的粉丝团体近期陷入了一场关于粉丝文化的深刻讨论，这次的焦点不再是过去常见的黑粉或私生饭。而是一种更为隐蔽、更为破坏性的存在——职业黑粉和脑残粉。这的发生引发了广泛的讨论和反思，对于整个偶像文化产生了重要的影响。事情的起因源于肖战的真爱粉在社交媒体上的呼吁和行动。他们发现自己所支持的偶像遭受到了一些粉丝的不理解和攻击，这些粉丝并非出于对偶像的热爱。而是利用网络平台散布负面言论，试图破坏偶像形象，影响他的声誉和事业。这些职业黑粉表现出了极大的破坏性和煽动性，他们利用网络平台散播不实信息，制造谣言，试图扭曲公众对偶像的认知。这种行为不仅是对偶像个人的攻击，也是对偶像粉丝群体的挑战和侮辱。肖战的真爱粉通过自发组织。呼吁试图为偶像证明，维护偶像形象。然而，他们发现，除了职业黑粉之外，还存在着另一种更为让人困扰的群体——脑残粉。这些粉丝并非出于对偶像的真实支持，而是出于盲目追随和偏执崇拜。他们不顾事实，不顾道德，为了维护自己心中的偶像形象，不惜诋毁他人，攻击真爱粉。甚至利用网络暴力手段对待意见者，这种行为不仅是对偶像的伤害，也是对社会公序良俗的挑战和破坏。这在网络上引发了广泛的关注和讨论，许多网民纷纷表达了对偶像的支持和对职业黑粉、脑残粉的谴责。他们认为，粉丝应当理性支持偶像，而不是盲目追随和崇拜。一些网民还呼吁。网络平台应当加强管理，规范粉丝行为，遏制网络暴力现象的蔓延。这也引发了对偶像文化的深刻反思，人们开始重新审视粉丝文化的本质和影响，呼吁建立健康、理性的粉丝文化氛围。与此同时，这也引发了人们对过去类似的回顾和比较。在过去的偶像文化中，类似的屡见不鲜。曾经有过许多偶像遭受到职业黑粉和脑残粉的攻击，导致其声誉受损、事业受阻。然而，随着社会的进步和文化的发展，人们对这种现象的认识逐渐加深，对粉丝行为的规范也越来越严格。这一次的发生，为人们提供了一个重要的机会，让人们重新审视粉丝文化的本质和意义，呼吁建立健康。理性的粉丝文化氛围，推动偶像文化的健康发展。从长远来看，这对社会的影响将是深远的。它不仅提醒人们警惕网络暴力和粉丝文化的负面影响，也促使人们重新审视个人行为对社会的影响，呼吁每个人都能够理性、理智地表达自己的观点，维护社会的和谐与稳定。只有通过共同努力。才能够建立一个健康、理性的粉丝文化氛围，推动偶像文化的健康发展。然而，这也给人们留下了许多疑问：我们应当如何界定粉丝的行为边界？粉丝应当如何正确表达自己的观点？网络平台又应当如何规范粉丝行为？这些问题都需要我们认真思考和探讨。只有通过不断的反思和。才能够找到解决问题的有效途径，推动粉丝文化的健康发展。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。